Filosofo askok izan dute eragina gizakiari eta errealitateari begiratzeko dugun moduan. Baina gutxik lortu dute historiaren norabidean eragitea Karl Marsek bezainbeste. Hark garatutako ikuspegia da kapitalismoari egin zaizkion kritika nagusien abia puntua. Ezin dira Errusiako irautza edo komunismoa saldu pentsalari alemaniarra ahotan hartu gabe. Karl Marx, emeretzigarren mendean bizi izan zen, irautzen mendea izendatzen den horretan. Ordukoak dira erregimen feudalei aurre egin zieten irautza liberalak, baita irautza industrialare. Garaiko mendebaldeko gizarteak goiti bera aldatu ziren. Mila sortzire un tamez sortzian, jaio zen gaurko alemanian, orain dikala izendatzen ezpazen ere. Zuzenbide ikasketak eta filosofia ustartu zituen gaztetan Berlinen. Mila sortzire un taberrogeita bostean, Parisera jo zuen, eta bertan sakondu zuen ideia irautzaileetan. Pentsalari sozialista utopikoak irakurri zituen han, aldizkari ezkertiar erradikal batean idatzi zuen, eta harreman estua egin zuen orduko intelektual askorekin. Denen artean, batek hartu zuen marxen bizitzan lagun minaren lekua. Friedrich Engel sozialista alemaniarrak hain zuzen. Manifestu komunista idatzi zuten batera. Familia beratxekoa izaki, marxen sostengu ekonomikoa izan zen Engels. Haren lan politikoa gatik jazarria izan zen Marx, eta horrek behartu egin zuen herrialdez maiz aldatzera. Frantziatik Belgikara, Prusiara gero, eta azkenik Londresen finkatu zen. Britain handiko hiriburuan argitaratu zuenaren lanik nabarmenena, Das Kapital, edo Kapitala, mila sortzireun eta iruro geita zazpian. Iru zatitan argitaratu zen, lehena Marsek berak plazaratu zuen, eta beste biak Engelsek, Marx mila sortzireun eta laro geita iruan zendu ostean. Gizarteak eta historia aztertzeko tres naberriak proposatu zituen Marsek, bost idei hauetan laburbildu dugu haren ekarpena. Bat, alienazioa. Alienazioak zera esan nahi du, gizakiak bere baitako zerbait galtzea. Marsen arabera, kapitalismoan langileak haren lanindarra saldu egin behar du askatasunez erabili beharrean. Eta hala, bere buruaren adierazgarri izan beharko lukeen lan hori, sufrimendu iturri bihurtzen da. Marsek lanindarraren alienazioa deitzen dio eraldaketa horri. Marsen ustez, alienazio nagusia lanarena da. Eta hortik sortzen dira beste alienazioak, baina ez da bakarra. Erligio alienazio ere aipatzen du. Erligioa herriaren opioa da, esaldi ezaguna arena da. Zergatik, Marsen arabera, langilei kontsolamendu faltsua ematen dielako, pentsaraziz hilondoren saria izango dutela jasandako esplotazioaren gatik. Horrek lokartu egiten du haien kontzientzia. Bi, materialismo historikoa. Marsentzat, faktore materialek mugitzen dute historia. Gizakiek elikagaiak, arropa eta etxea behar dituzte. Eta hoiek lortzeko, ekoizpen harremanak ezartzen dituzte haien artean. Balia bideoiek ekoizteko behar diren oinarrizko bitartekoi, ekoizpen bideak esaten die. Eta haien jabe direnen eta ez direnen artean banatzen da gizartea. Erdiaroan, jauntxo feudalen eta morroien artean, eta kapitalismoan, kapitalisten eta langileen artean. Marsek azpiegitura edo oinarri materiala esaten die produkzio harremanei eta gizartearen egitura ekonomikoa osatzen duten elementuei. Gainegitura aldiz, gizartea arautzen duten kulturak, ideologiak eta erakunde juridiko-politikoek osatzen dute. Marsen arabera, gainegitura azpiegituraren araberakoa izango da beti. Alegia, produkzio harremanek baldintzatuko dute gizartearen antolaketa eta pentsamendua. Iru, klase borroka historiaren motor. Gizarte oro antagonikoak diren klaseetan banaturik dago, zapaltzailea eta zapaldua. Aurrerapen teknologikoari esker, produkzio indarrak handitzen direnean, krisia pizten da produkzio harremanetan. Klaseen arteko tentsioa sortzen da orduan, klaseen arteko borroka eraginez. Marsen arabera, klase borroka hori da historiaren motorra, eta horrek eragindu produkzio modu batetik besterako aurrerapena. Esklabismotik feudalismora lehenik, eta feudalismotik kapitalismora ondoren. Lau, burgesia eta langileria. Kapitalismoaren barruan tentsioan dauden klaseak bidira, burgesia eta proletariotza. 
Proletariotza langileek osatzen dute. Ez dute jabetzarik eta beren lan indarra saldu behar dute soldataren truke. Kapitalismoaren klase zapaldua eta alienatua da. Burgesia aldiz kapitalistek osatzen dute. Produkzio bideen jabe dira. Burgesiak makinak eta lehen gaiak erosten ditu, baita langileen lan indarra ere. Produkzio harreman hoietan, langileen lana salgai edo merkantzia bihurtzen da, merkatuaren menpe geratuz. Lanerako prest dauden langileak asko direnez, kapitalistek gutxi ordainduta eros dezakete proletarioen lana. Eta hortaz, bere ganatu egiten dute lan horrek sortzen duen gainbalioa. Alegia, langileek jasotzen dutena, baino balio gehiago sortzen dute beren lanarekin, eta kapitalistak horren bitarte zaberazten dira. Bost, irautza eta gizarte komunista. Marx eta Engelsen ustez, kapitalismoaren amaiera saietxe zina da. Haien analiziaren arabera, kapitalismoaren barne kontraesanek gertakari segida hau ekarriko dute. Burgesiak, hainbesteko aberastasuna bilduko du gainbalioaren bidez, non azkenean, proletargoa erabat pobretzera iritsiko den. Egoera horrek, klase kontzientzia garatzera eta antolatzera eramango ditu langileak. Langileek, grebaren bidez, emantzipazioa bilatuko dute, sistema kolapsatu eta desagerrarazi egingo dute gainbalioa. Puntu horretan irautza hasiko da. Hainbat fase izango ditu. Bat, proletarioen diktadura. Behar ginek botere politikoa beren ganatuko dute. Bi, aro sozialista. Produkzio bideen garapena bultzatuko da. Gizarte aberastasuna handitzeko eta horrela klase antagonismoak ezabatzeko. Marsek ideia honekin definitzen du fase hau. Norberari bere gaitasunaren arabera eskatuko zaio, eta bere ekarpenaren arabera eman. Iru, aro komunista. Kapitalismoa deusestatzea dakar. Klase sozialik gabe, esplotaziorik eta alienaziorik gabe, ekoizpen bideen jabetza pribaturik gabe, eta gutxiengo baten zerbitzura gobernatuko duen estaturik gabe. Marsek ideia honekin definitzen du fase hau. Norberari bere gaitasunaren arabera eskatuko zaio, eta bere beharren arabera eman. Labur jasotako hau, Karl Marsen pentsamenduaren oinarria da. Baina haren lanaren oiartzunak bide asko hartu ditu. Haren lana osatu, berrikusi edo zalantzan jarri duten eunka saiak era sortu ditu horrek. Ez da harritzekoa, orain dikere, iturri ezin bestekoa baita analisi ekonomiko eta politikoak ezkerretik egiteko. Karl Marx, irautza industrialaren mendean jaio eta langileen irautza aurreikusi zuen pentsalaria. 